Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Más que Nutrición, donde vamos a estar conversando con una excelente colega mexicana, Renata Altamirano, de un tema además súper lindo que es la nutrición sustentable y que además es súper importante para estos días. Bueno, Paola y yo te damos la bienvenida y bueno, ¿cómo estás Renata? Hola Andrea, hola Pau, muy bien, ¿y ustedes? Todo, Todo bien. muy bien, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación invitación, estar aquí con nosotras hoy compartiendo un rato y para empezar y no perder tanto tiempo, cuéntanos un poco de ti, quién es Renata, cuál es tu rol actual, qué estás haciendo, etcétera. Bueno, pues antes que nada, sí les quiero dar muchas las gracias de, de invitarme a su podcast. He estado escuchando es, algunos de los capítulos y la verdad es que es muy interesante. Entonces, este, pues bueno, les platico de mí. Eh, yo estudié la licenciatura en nutrición eh, y ciencia de los alimentos en la Ciudad de México y desde el principio sabía que me quería enfocar en deporte. Eh, como en muchos países, eh, pues hay que realizar las prácticas profesionales y eh, la modalidad de mi universidad te entregaban una lista con, con las personas o instituciones donde tenían algún convenio y generalmente era o comedores eh, industriales o hospitales, u hospitales. Y, y pues yo fui y le dije a mi coordinadora, yo quiero nutrición deportiva. Me dijo, no hay muchas opciones, pero si tú encuentras algo, eh, adelante lo, lo coordinamos. Y así fue como eh, conocí a Lourdes Mayol, que trabaja para el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte. Ella fue mi supervisora de proyecto de titulación y gracias a ella, eh, pues me ha abierto muchas puertas. Eh, con ella fui al, al primer congreso de medicina deportiva, el ACSM, y ahí me, me encantó y empecé a meterme más y más al deporte. Y después eh, empecé a trabajar con ella en la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Organizamos un congreso del maratón en México, en Yucatán, e invitaron a Nana Myers, que ella es una investigadora y profesora de la Universidad de Colorado. Y ella es originariamente de Suiza, pero ya lleva muchos años aquí. La conocí y en esa conferencia platicó muchos de sus proyectos en la universidad con un enfoque sustentable. Eh, sí era nutrición deportiva, nutrición deportiva pero hablaba mucho pues, de, de este enfoque que pues, la verdad yo no conocía nada. Y yo en ese entonces iba a iniciar el diplomado del Comité Olímpico Internacional y empezar a trabajar en, en el GSSI México. Este, cuando pues la conocí, apliqué a la maestría, me aceptaron y, y bueno, pues cambió mi rumbo. Me vine acá a Colorado, ya llevo como cuatro años y, este, y yo eh, entré en uno de estos proyectos que tenía Nana, bueno, lo sigue teniendo, eh, que se llama The Flying Carrot Food Literacy Project. Y, y bueno, ahí fue mi primer como experiencia en este mundo de la nutrición sustentable porque este proyecto lo que busca es eh, educar, ahora sí que food literacy es como orientación y educación alimentaria eh, con un enfoque de promoción de alimentos locales, sustentables, de temporada y, y bueno, finalmente 
uno cuando viene a este máster es de nutrición deportiva. Entonces, por un lado tienes eh, todo el currículum de un máster en nutrición deportiva y por otro lado mi beca era mi graduate assistantship con Nana en este proyecto de The Flying Carrot. Entonces, pues todas mis horas de trabajo eran este enfoque. Entonces, la verdad, este, pues ha sido muy interesante cómo todo eso llegó a impactarme tanto que, porque, bueno, es que muchos de sus alumnos que han pasado por esa maestría, pues se frustran, ¿no? Y dicen, yo vine aquí a estudiar nutrición deportiva, ¿por qué estamos aquí haciendo... Eh, Salsa de tomate, ya sé que es verano y hay muchísimos tomates, pero a mí me, no me importa. <risa> y ya, se van del máster y ya no, no quiere nada que ver. Pero sí hay un grupo de nosotros que seguimos trabajando en muchos proyectos de Nana, que realmente, pues eso, como que nos impacta mucho y, y queremos seguir trabajando. Este, y bueno, esa es el, el, la historia larga, pero eh, fast forward a, al al presente, este, acabando el máster, hice un internado eh, en el Comité Olímpico con Rob Skinner. Eh, ahora sí que, pues, pura nutrición deportiva, especialmente con deportes de combate. Eh, después me fui un año a trabajar a la Universidad de Utah, entonces trabajando con deportes universitarios. Eh, y bueno, el mundo del fútbol americano, que es fue todo un mundo totalmente nuevo para mí y también en una universidad tan grande porque en la Universidad de Colorado donde yo estaba era una universidad pequeña. Este, y bueno, ver cómo implementan todo el deporte a nivel universitario también fue una experiencia única. Y eh, me quería regresar a Colorado, entonces empecé a trabajar con Susie Parker Simmons, no sé si la conocen. Ella lleva muchos años en el Comité eh, Olímpico de Estados Unidos trabajando con deportes de invierno los últimos años y eh, pues he estado traba estuve trabajando con ella hasta ahora con la pandemia pues desafortunadamente este, nos tuvimos que despedir este, pero bueno seguimos hablando cada semana la verdad es súper linda y, y pues quiere lo mejor para mí entonces a ver si nuestros caminos se cruzan otra vez en el futuro bueno ojalá además que eh... Con todo, con todo tu, pues, todo este background que tienes, eh, tienes muchísimo que ofrecer, Renata. Y particularmente, bueno, ya entiendo que, que, que este, este tema de la, de la sustentabilidad con, junto a Nana, pues, te, te atrapó y, y, y me parece genial, ¿no? Eh, ya entiendo un poco el proceso por el que pasaste, pero como tú dices, algunas personas de repente no, no se sienten identificadas y otras quedan totalmente enganchadas y esas son las que, las que me imagino que ella valorará más, ¿no? Este, personas como tú que se enganchan en el tema y le siguen dando como difusión, ¿no? Que es lo, lo más importante. Pero quisiéramos, o sea, para entrar como en el tema de, de la parte de la alimentación sustentable, eh, si nos puedes, bueno, a nosotros y a, y a nuestros oyentes, porque es algo de lo que, bueno, tú básicamente lo, lo, lo sabes, de lo que no, no se habla tanto en nuestro contexto como nutricionistas deportivos. Entonces, bueno, quisiera, no sé si nos das como una, un, un, una pequeña este, introducción en cómo es el impacto ambiental de, de la producción de, de alimentos y cómo este tema pues llegó a interesarte tanto. Sí, pues la verdad es que es un, es un tema muy complejo que hay muchas organizaciones que obviamente trabajan en en estudiar todo el impacto ambiental de este, pues nuestro estilo de vida, ¿no? Y eh, se ha visto que gran, eh, una gran parte, claro, es el, el consumo de alimentos. Eh, principalmente las dietas del, del western, eh, ¿cómo se dice? Del... Polo, o bueno, del Norteamérica. Las dietas, las dietas occidentales. Sí, gracias. A veces se me va el español. <risa> <risa> eh, son las que tienen el mayor impacto, ¿no? Este, estas dietas donde predomina el consumo de carne roja. Y estas son las que tienen un mayor impacto ambiental. Eh, las vacas, esto es 
esto es algo que como que todos deberíamos saber, pero pues, te das cuenta que no. Eh, comen y producen gas metano, que produce este, 10 veces más el efecto invernadero que de hecho el dióxido de carbono. Entonces, eh, al, al consumir estas dietas altas en, en ganado, en proteína de, de origen animal y sobre todo carne roja, pues todos estamos contribuyendo a ese efecto de gas invernadero. Eh, un, para producir un kilo de carne se necesitan aproximadamente, eh, creo que de 25 a 30 kilos de, de granos. Entonces hay que alimentar muchísimo la vaca durante muchos años para que este, pues, sea de un buen tamaño, para que pues, se venda para, para el consumo eh, de las personas. Y eh, eso sin contar todo el agua que también se utiliza, no solo para que el, la vaca beba, pero también para producir ese, esa producción. Entonces, bueno, eso es como el resumen eh, más pequeño de lo que tiene mayor impacto. Entiendo. Eh, pero no es obviamente solo el ganado. Eh, todo lo que consumimos tiene un impacto y de hecho... Están trabajando Nana y Alba, una de sus estudiantes de, de posgrado, de PhD. Este, eh, ¿cómo lo llaman? Life assessment, de cómo la producción y vida de cualquier producto tiene un impacto para el medio ambiente, ¿no? Ya sea desde la producción de café, la producción de leche, este, todos los productos lácteos, eh, y, y bueno, todas las verduras, leguminosas, ¿qué impacto tienen? No, no es solamente eh, las cantidades que consumimos, sino el tiempo y espacio que requiere producirlo, el tiempo eh, y, y espacio que requiere para empaquetarlo, para transportarlo. Entonces, es muy interesante esto que están haciendo re, eh, recientemente de analizar todo todo el conjunto de la producción de alimentos, qué impacto tiene a una gran escala. Entonces, no es un tema fácil porque pues realmente tenemos una dieta sí. variada y, y pues saber exactamente el ciclo de todo lo que consumes está un poco difícil, pero eh, pues con esto que se ha visto que el, el mayor porcentaje es debido a la carne roja, es donde creo que se pueden poner algunas recomendaciones o pautas para hacer algunos cambios uh, para la población general y para los atletas. Sí, la verdad es que es un tema súper, súper interesante y además que es, es complejo a la vez porque tú dices, bueno, a lo mejor tienes a, a personas que les gusta mucho consumir carnes rojas o no saben al final el impacto que puede tener ambiental y dicen como, bueno, pero yo no me quiero quitar esto o no quiero reducir el consumo, entonces debe ser un reto este, manejarlo y por eso, bueno, te queríamos hacer esta pregunta, si, si consideras que, por ejemplo, tener, adoptar eh, una tendencia más hacia el veganismo, al vegetarianismo realmente como estilo de vida o quizás eh, el flexitarianismo también pudiera ser como el futuro, tanto para nuestro planeta como para próximas generaciones para lograr esta sustentabilidad ambiental, ¿no? Sí. Eh, yo creo que no tenemos que tener un enfoque de totalmente polos opuestos, de personas que toda su vida han comido eh, productos de origen animal, una dieta totalmente, este, pues sí, que incluye estos alimentos, a quererse cambiarse a una dieta totalmente vegana de un día para otro, ¿no? Creo que todos los nutricionistas y nutriólogos lo vimos cuando salió el documental de Game Changers, que todo el mundo se quería volver vegano de un día para otro. Este, incluso mi novio, que bueno, él, él pues también es eh, atleta eh, recreativo y está entrenando para un maratón y todo, acabó el documental y hay que ser veganos. <risa> y yo, a ver, a ver, vamos a comentar muchas cosas de la película, 
Este, pero realmente tú ahorita llevas una dieta este, basada en plantas o flexitariana, que es lo que yo promuevo mucho. Porque este, finalmente eso, no, no hay que irse a los extremos y simplemente con de disminuir el consumo un poco, eso ya tiene un gran impacto. Y yo creo que eso también ayuda un poco cuando educamos a, a más personas a las que todavía dicen dieta vegetariana nunca. Entonces, este, les puedes, o bueno, dieta vegana, les puedes ir explicando poco a poco que no necesitan convertirse veganos de un día para otro, simplemente reducir el consumo de de ciertos alimentos y principalmente, pues primero eh, como, como profesional eh, tienes que entender por qué vino a ti, ¿no? Si quiere eh, ser el mejor atleta, rendir y ganar su competencia o porque si de verdad vino a ti porque, oye, he escuchado que tienes un enfoque más sustentable y quiero ver cómo incorporo esto a, a mi alimentación. Porque ya ahí, este, pues el el approach que vas a tener con cada atleta va a ser diferente. Uno eh, quizá inconscientemente, o sea, el atleta que lo único que quiere es, es ganar, eh, tal vez inconscientemente tienes que pensar en tácticas donde poco a poco vas incorporando eh, más eh, proteína a, de, de, a base de plantas y con el otro perfil, pues si tal vez si sea una persona que está abierta totalmente a todas las posibilidades. Eh, te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajaba con eh, los atletas de patinaje artístico en el Comité Olímpico de Estados Unidos. Y eh, pues estos atletas básicamente llegan a mí porque quieren servicios de nutrición y los asignan a diferentes eh, nutriólogos. Este atleta no podía subir mucho de masa muscular porque finalmente pues sintetiza muy bien el músculo, pero pues en su deporte que tiene que hacer muchos saltos y ser ligero, no quería ese volumen. Y entonces estábamos platicando de que, por ejemplo, cuando haga su comida, cuando hay mucho aquí como estilo mexicano, que no se parece nada, pero, pero dicen que es comida mexicana. Siempre tienen su pollo sazonado o su carne, luego frijoles y luego queso. Y le ponen así puños y puños de, de queso deshebrado encima. Entonces este atleta le decía, oye, tú, tú no quieres subir eh, masa muscular. Y esta cantidad que estás comiendo de proteína en esa comida es... Es demasiada y es lo que suele pasar, que, que muchas personas comen más proteína de las que necesitan. Y, y solito se fue dirigiendo la, la conversación y ya le decía como de, no, pero pues puedes comer eh, con el pollo una, una vez a la semana y la que sigue un, una, unos tacos o quesadillas, pero ahora de frijoles. Y la que sigue, pues de queso. Y así uno, tu dieta va siendo más variada, no te cansas. Hay algunos que son más fáciles que otros, dependiendo en qué tiempo de la temporada estás. Tal vez tienes más tiempo de cocinar un pollo sazonado a solo poner este, un, unos frijoles en una quesadilla, ¿no? Eh, y ya poco a poco le fui hablando de, oye, ¿conoces un poco de las dietas a bases de plantas o qué tanto sabes de este tema? Y, y pues se interesó solito porque vio que además le iba a ser beneficioso para su rendimiento. Eh, y por otro lado, yo creo que también eh, lo más importante es educar. Eh, creo que a mí, como creo que ya vio Pau, me gusta compartir mucho recetas en, en, en mi Instagram y en mis redes sociales. Porque pues eso pasa mucho, ¿no? De que les das ideas a los atletas de, ay, podrías cocinar espagueti, pero sin menos carne. Pero si no les das una receta, es muy probable que no lo hagan. O puede que sí lo hagan, pero que encuentren una en internet que además tiene mil ingredientes que ellos no van a tener en su casa. Cuando lo pueden hacer lo más sencillo con tres o cuatro ingredientes en su casa. Entonces, educar con y otorgándoles el, los recursos, o sea, las recetas, pero también me gusta mucho hacer este, pues estos ejercicios de que analicen cuánto están consumiendo 
de, de cada grupo de alimentos y los macronutrientes. Entonces, muchos, muchos atletas eh, sacrifican el consumo de carbohidratos por uh -huh. llenar su plato de proteína, que, que sabemos que dependiendo... De, de su tipo de entrenamiento o la fase en la que están compitiendo, pues necesitarán más carbohidratos para las altas demandas, volúmenes e intensidad de, del ejercicio. Entonces, pues sí, hay que como que ir ajustando por, por donde sea, pero pues ahora sí que con cada atleta es un poco diferente. Sí, me encanta eso de ponerlos a, a pensar y... Por ejemplo, cuando el tema del Game Changers, que mucha gente ¿no? este, quiso ser vegetariana al otro día, eh, me pasó con, con futbolistas que, que bueno, que al, otro, al, al, al día siguiente del documental se volvieron veganos y les duró tres semanas, algo así. Pero, por ejemplo, uno en particular que siempre comento, eh, simplemente pues me dice, ay, esto me está haciendo sentir mejor, esta es la dieta, etc. Y yo, ajá, ¿por qué? Me dice, no, me siento con más energía. Y yo, a ver... Lo que está pasando es que estás desayunando, como te he dicho, que desayunes toda la vida. O sea, que incluyas avena, miel, frutas, etcétera, y no tanto, o sea, tanta proteína, de ejemplo, bastante huevo, etcétera, y solo una rebanada de pan, por supuesto. Ahora sí tienes la energía que necesitas. Entonces ahí es cuando ellos se dan cuenta, ah, y les cae, entienden de, de qué se trata. Entonces, por un lado, sabemos que ese documental tiene mucha ficción, pero por otro lado, pues, este... Eh, pues puso a la gente quizás a pensar un poco más en la calidad total de, de la dieta. Y, y a eso quería ir, este, por ejemplo, en esa a que has mencionado, bueno, Nana es tu, tu, tu tutora este, y tu mentora, ¿no? Pero en, ese, en esa última, una publicación que salió hace poco, eh, ella y los otros autores comentan de que eh, los atletas pues tienden a, ¿sabes? A consumir muchos suplementos de, de proteína o a seguir dietas de moda y, y cómo es o sea, lo difícil o la, la barrera que eso, que eso implica. Entonces, no sé si, si aparte de lo que ya nos has dicho, tienes algunos otros consejos para hacerlos como más, más conscientes e, e ir cambiando esos comportamientos. Bueno, eh, yo creo que en parte, o sea, sí son los atletas, pero también mucho viene de, del nutriólogo y nutricionista. Eh, porque bueno, ustedes, Nana, yo que estamos leyendo estos eh, artículos, pues sí nos damos cuenta en, eh, que, que estamos viendo que los atletas están comiendo más proteína de la que tal vez necesitarían. Pero también estaba platicando eh, con Nana de que un estudio que hicieron para validar el plato del atleta, el athlete's plate, plate que también muchísimos nutriólogos deportivos usamos, en el Comité Olímpico eh, le pedían a nutriólogos que trabajan ahí que sirvieran el plato, ¿no? O sea, ¿qué aquí del menú le pondrías en este plato? Y pues efectivamente les ponían este, dos rebanadas de carne y además eh, beans, frijoles y de postre un yogurt griego. Entonces, este... Sin darnos cuenta, muchas veces somos los nutriólogos los que estamos promoviendo tanto la pro proteína que también pues, los atletas se están yendo por, por esa tendencia. Este, y, y bueno, entonces en, en un club como de lectura que tuvimos, presenté uno de estos artículos de bueno, in, eh, publicaciones de Nana y eh, una de las nutriólogas que yo creía que tal vez ya lo había leído, me dijo, wow, esto me abrió muchísimo los ojos, porque ella trabaja, viaja mucho con los equipos de, ¿qué deportes? Bueno, deportes de invierno, viaja muchísimo con ellos y ella es además chef, entonces les cocina y decía, es que yo les cocinaba grandes cantidades de carne por consentirlos, porque decía, están cansados, acaban de competir. Y lo único que quieren es comer rico y comer bien y mucho. Entonces, sin pensarlo, ella compraba, porque ella era la encargada de comprar, muchísima carne y ella era la que también se los estaba sirviendo. Entonces, eh, ahí ya estaba condicionando a los atletas a acostumbrarse a ese, ese patrón alimenticio. Entonces, yo creo que 
pues hay que educar por ambas partes, tanto los atletas como los nutricionistas. Sí, y además que también depende mucho de, de lo que te estés enfocando y el área de, no sé, de, de investigación que te guste más. Porque tú, por ejemplo, ves autores de que quizás están más con otro tipo de deportistas que se enfocan más en la hipertrofia o que estudian las proteínas y te dicen, bueno, tienes que tener una base de alimentación de mínimo 2.2 gramos por kilo y tú dices, bueno, hay veces que podemos tener los mismos resultados sin, sin llegar a consumir tanto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que nos falta educación a nosotros y, y a la población en general. Eh, ¿Sabes qué? Te quería preguntar que... Muchas veces por practicidad, sobre todo en nutrición deportiva, ¿no? utilizamos muchos productos procesados. O sea, las gomitas, barras de cereales, barras de proteína, comidas que también quizás estén precocidas, que generan muchos desperdicios, que quizás no sean los mejores para la sustentabilidad ambiental. ¿Cuáles recomendaciones pudieras darnos, bueno, a nosotras, a nuestros oyentes y a los atletas, para utilizar cada vez menos de estos productos tan procesados, tan empacados, que tengan, bueno, tanto procesamiento detrás. Sí, yo creo que también, como tú dices, también depende con la población que estás trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, los deportes estéticos, eh, pues eso, están tan preocupados por el, el concepto estético de su deporte y... Y siguen dietas que también podrían hacer un poco más limpias o sin estos productos tan procesados. Incluyen mucho los alimentos enteros, ¿no? Los whole foods. Este, y si les dices, oye, pues tal vez necesitas un poco de carbohidrato, no quisieras tomar un poquito de bebida deportiva en tu entrenamiento. Y te dicen, ay, no, pero pues eso está súper procesado y es súper azúcar. Entonces, este... Yo creo que para estos atletas, pues seguir promoviéndoles como de, ok, si quieres un enfoque de puro alimento, sigamos con ese enfoque. Luego tenemos otros deportes, por ejemplo, eh, los corredores de larga distancia, ¿no? Donde sabemos que no te vas a llevar, no sé, una, una piña a correr, ¿no? Lo más sencillo es lo más pequeño, lo más compacto y que sea... Eh, pues fuente de hidratos de carbono, carbohidratos. Entonces, yo creo que ahí sí es muy difícil, eh, el, dependiendo el, el nivel competitivo de, del atleta y lo que quiere lograr. Porque finalmente los, los productos que están siendo eh, creados con base científica, que tienen mezcla de glucosa y fructosa y están específicamente hechos para tener una buena absorción durante el rendimiento, bueno, el, eh, el ejercicio de larga distancia para no tener malestares gastrointestinales. Eh, ahí como que yo lo veo muy difícil. Pero, pero bueno, es, es será cuando compite el atleta, tal vez será, si es un atleta de alto rendimiento y está compitiendo muchas veces, pues tal vez será algo más frecuente. Pero alguien como yo, que tal vez tengo un maratón al año, pues el resto del año procurar de que el consumo de mis alimentos sí sean hechos en casa y sí sean, pues, lo menos procesados. Eh, entonces yo creo que lo mismo, hay que encontrar como el balance. Habrá días que, pues si tienes entrenamientos cortos, no necesitas consumir nada, pues llegas a casa y te comes alimentos que no sean procesados o, o que, tengan, no, que te, no tengan empaques si vas a estar en casa. Eh, pero sí, eh, si estás realizando este entrenamiento específico, que quieres lograr adaptaciones en tu entrenamiento, pues tal vez no hay de otra. Entonces, eh, yo creo que habrá que ingeniárnoslas para producir alimentos que, que no sé, no sé cuál sería la tecnología, que no tuvieran empaque. Sí, eh, claro, ese, o sea, bueno, esperemos, ¿no? Pero yo creo que, que hacia allá vamos y, y lo más importante es el tema de como hacer más conciencia sobre el tema que yo creo que falta, falta mucho 
en todos los contextos, con los atletas, a nosotros mismos como nutricionistas, eh, y bueno, etc. Eh, a veces eh, también nosotros, pues como dices, buscamos lo, lo más fácil, y lo más fácil pues es ¿no? este, un, un, un gel o, o lo que sea, pero también tenemos que entender el contexto del rendimiento, entonces es encontrar ese balance que es lo que, lo que creo que es lo, lo, más, sí, lo más difícil, lo que requiere de más, o sea, eso no está escrito en los libros, ¿no? Eso es algo que tenemos que en, encontrar nosotros. Eh, ¿Y por ejemplo, cuando, uh -huh. eh, cuando trabajaba en la Universidad de Utah con el equipo de béisbol, cada semana eh, pues tenían dos partidos, ¿no? Ya sea viernes y sábado o sábado y domingo. Cuando era juego en casa, pues era un poco más fácil porque pues yo les llevaba eh, la comida de pre y durante y, y para después al vestidor y pues era un poco más controlado. Pero cuando viajaban, yo no viajaba con ellos. Entonces la modalidad era de que en una bolsa de dos litros de plástico, meterles diferentes barritas y productos este, pues ya sea desde pretzel que promuevan la hidratación hasta barritas más este, para las niñas que corren muchísimo y no crías peso y, y pues fruta, ¿no? Ese era como el, el alimento más, eh, bueno, un alimento real que tenían. Y yo platicando un poco con mi supervisora, eh, ahí le decía, es que me estresa mucho tantos pa 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 paquetes y papeles cada semana. Este, ¿Qué opinas? ¿Debería de hacer este, pues estas como protein balls o bolitas de, a base de nueces y frutos secos que los puedes comprar como a mayo mayoreo y, este, y ya, ¿no? O sea, igual y conseguir algún, alguna bolsita que ellas puedan reutilizar cada semana. Y me dijo, tienes toda la libertad de hacerlo, pero te aseguro que te va a durar una semana esa iniciativa. Porque pues sí, realmente en un equipo y más los entrenadores, tenía que hacer como 40 bolsitas cada semana. Entonces estar ahí <risa> realizando esto. Entonces pues es como, como decía Andrea, ¿no? Un poco de qué es lo conveniente para la situación donde trabajas. Sí. Mira, eh, y por ejemplo, cuando has trabajado con, con estos eh, deportes de equipo, y en estas universidades, y eso que, bueno, hay tantos tipos de deporte, etcétera. ¿Cómo, cómo manejas la parte de suplementos deportivos, Renata? O sea, eh, me, bueno, no sé, bueno, ya lo que decías, ¿no? El, el, el empaque, todo esto. ¿Y cómo es la, cómo ha sido la receptividad de los atletas, sobre todo con el tema? O sea, cuando de repente ellos ni están pensando en, en el empaque o, o, o esto, cuando, cuando llegas a ellos con estos conceptos, ¿cómo, cómo los toman? Eh, yo creo que lo mismo, depende de, de cada atleta. Eh, muchos de los atletas con los que he trabajado, que son pues entre 17 y 19 años, o sea que apenas están transicionando entre ser adolescentes, adultos, eh, yo creo que eso no es su prioridad en este momento. O sea, ellos quieren tener la experiencia universitaria, eh, obviamente tener buen desarrollo académico, pero también vivir su deporte. Entonces, ellos no están tan, tan abiertos a, a querer intervenir tanto con sustentabilidad en ese momento. Entonces, yo creo que también en la educación en general del atleta hay que encontrar cómo, en qué momento es apropiado meter cada cosa. Claro que hay otras iniciativas tan fáciles que, como decirles, cuida tu botella y esa botella la vas a usar toda la temporada, vuelve a rellenar de agua, de, de lo que tú quieras, pero eh, evita estar comprando botellas. Y lo mismo, he tenido atletas que me dicen, es que soy muy, muy malo tomando agua. Entonces, yo prefiero ir a comprar un paquete de este tamaño con 120 botellas de plástico y eso me garantiza que me las voy a tomar porque lo veo, la agarro y me la llevo. Entonces, pues, ahora sí que hay que decidir qué, qué batallas pelear. 
No, y me imagino que en Estados Unidos también es un, es un reto, porque Estados Unidos es como un país donde está todo demasiado disponible, como sí. todo lo grande, compra a lo grande, vas a comprar barritas y el paquete de barritas de 90 barritas, el, el agua como dices tú, entonces, pero bueno, yo creo que con la educación, como has venido diciendo, es, es lo más importante, y bueno, ya estamos llegando casi al final, y sí nos gustaría que nos dieras unas, unas recomendaciones para tener un estilo de vida y un estilo de alimentación que se alinee con la sustentabilidad del planeta, que disminuyamos el, pacto, el impacto ambiental. Entonces, unos, unas, no sé, cinco o seis recomendaciones que nos puedas dejar para mejorar y concientizar más en este punto. Ok. Yo creo que uno... Eh, siempre pensar cómo incluir eh, verduras o vegetales en, tu, en cada comida. O sea, bueno, las, las principales, ¿no? O sea, ya sea en el desayuno, este, fruta o, o verdura, eh, si te haces algún huevo revuelto. Eh, en la comida también, siempre llenando la mitad de tu plato, por lo menos de verdura. O sea, esto no solo es sustentable, pero también es bueno para la salud. Este, y, y bueno, en, en, en la cena también, lo mismo que la comida. Dos, yo creo que tratar de reducir y que tu carne sea, o, o tu producto de origen animal, carne, cerdo, pollo, sea un cuarto eh, de tu plato, ¿no? O sea, yo creo que el modelo eh, del plato de Harvard es muy buena guía, donde se tiene esto, la mitad de verduras, un cuarto eh, la proteína y un cuarto los granos integrales. Este, tres es eso, los granos integrales, yo creo que eh, muchos subestimamos que también nos aportan proteína. Eh, hay fuentes de granos como la quinoa, el amaranto, eh, que tienen un perfil que finalmente nos van a ir aportando esos aminoácidos que en el total suman a, a la proteína de la dieta. Entonces, ver cómo los incorporamos. Eh, uno que, que es curioso porque, por ejemplo, en nutrición deportiva eh, recomendamos mucho yogurt griego porque pues, también es más alto en proteína. Pero entonces, pues ver, ¿no? O sea, si ya eh, el atleta se va a hacer un, un batido o un licuado que lleva leche, pues tal vez ya no necesita la proteína adicional del yogur griego. Entonces, si lo que buscas es agregar consistencia, pues buscar otro sustituto, ¿no? Semillas de chía, linaza o alguna fruta congelada. Y entonces, eh, yo creo que sería un poco la flexibilidad. Esa es la recomendación que no es comer todos los días súper cuadrado lo mismo de que yo como todos los días yogur griego, sino que tal vez el yogur que no es griego todavía tiene menor impacto ambiental porque no necesitas eh, producir tanta leche para obtener esa proteína eh, y otros días tomar leche. Y otros días tomar leche de soya. La leche de soya también tiene menor impacto ambiental. Entonces... Sí, o sea, ya estoy tocando algunos temas que igual y no nos dio tiempo de tocar antes, pero ir encontrando al diferentes alimentos que igual y tienen un fin similar a la hora de construir nuestro plato, ya sea de sabor o consistencia o de aporte de nutrimentos, este, pero ir, ser flexible en esos. Eh, y bueno, yo creo que también eh, comer menos carne pero de mejor calidad, es muy importante. Entonces, lo que platicábamos, ¿no? De cómo ir incorporando este, leguminosas. Comprar local es una buena opción. Y de temporada también, porque lo mismo, o sea, en vez de tener alimentos que se estén manteniendo en refrigeración durante meses, meses, para que los podamos conservar todo el año, pues aprovechar los alimentos de temporada. Obviamente en países como acá que el invierno es muy largo y la producción es muy corta, 
este, pues sí tendremos que contar con alimentos que sean importados de otros estados o países para tener variedad en nuestra alimentación. Pero bueno, comiendo de temporada yo creo que es muy importante. Creo que en esto ayuda también la, la popularidad eh, creciente de los mercaditos y, y todo esto alrededor del mundo ayuda un poco, pero... Eh, Renata, la verdad, eh, ahorita te vamos a hacer una pregunta que no tiene que ver con nutrición, que es una pregunta que le hacemos a, a todas eh, las personas que entrevistamos, pero antes de eso quería eh, dejar como la reflexión, yo creo que lo que me queda a mí de reflexión de esta conversación es que nosotros somos los que tenemos un, un, un gran trabajo de internalizar todos estos conceptos de sustentabilidad y educar al, al, al deportista, al paciente, al que sea que esté frente a nosotros y darle las, las herramientas, como decías, eh, por ejemplo, puedes usar de esta leche este día, o sea, y, y la parte de la flexibilidad, como lo manejas también. Me encantó flexibilidad, pero dando todas las, las opciones. Entonces yo, de toda esta conversación, lo que más rescato es que los que tenemos un gran trabajo somos eh, nosotros de, de llevar el mensaje, ¿no? Sí. Este, de verdad que me deja varias cosas a, a reflexionar en mi, en mi propia práctica, ¿no? A veces buscamos cosas lo más sencillas posibles porque creemos que le hacemos la vida senci eh, sencilla a estos atletas también, pero no hay que dejar de como eh, sembrarles esa semilla de que empiecen uh -huh. a pensar en estas cosas y, y pues bueno, si les interesa poco a poco irán tomando más, más conciencia, así que gracias uh -huh. por hacernos reflexionar en este aspecto. Bueno, nuestra última pregunta es la siguiente. Eh, si tuvieras que elegir como una cualidad de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlo a los demás, ¿cuál o cuáles serían y por qué? Pues yo creo que eh, pues practicar la gratitud es muy importante. Eh, yo creo que... Eh, Estamos eh, en un mundo donde, pues como comentábamos mucho, ¿no? Hay, hay mucho caos y muchas cosas que todo el mundo está lidiando día a día. Eh, pero cuando te sientas a, a reflexionar y dar gracias de lo que tienes, las cosas funcionan. Ya sea en el ámbito profesional, este, para los nutriólogos que todavía están estudiando y quieren seguir su camino, yo creo que, este, pues, pues dar gracias de que tienen una educación para empezar, ¿no? Pero luego también conforme vas conociendo gente, dar gracias a la gente que conoces, que es la que va a estar cuando las necesitas. Entonces, este, pues lo, lo que te, les platicaba de que Lourdes Mayol eh, me abrió una gran parte a este, a este mundo de la nutrición deportiva, ¿no? Y sigo hablando con ella y me encanta ver que sus niños están bien y que están creciendo y le escribo cómo estás porque pues, me da felicidad que alguien que me ayudó esté, esté bien y sea feliz, ¿no? Y gracias a ella conocí a Nana. Y con Nana eh, pues sigo hablando y, y en su cumpleaños le escribo, Nana, o sea, de verdad me impactaste en mi, en mi vida, te agradezco. Y me, y me dice, ay, ¿tú ¿cómo te acordaste que era mi cumpleaños? Y, este, y gracias a Nana tuve mis oportunidades en el Comité Olímpico y con Rob y Susy sigo hablando y ellos me siguen presentando a más personas. Y, y al final, pues es eso, ¿no? Que ahorita, pues con toda esta pandemia, no sé qué rumbos va a tomar mi, mi trabajo, eh, qué tanto tiempo sigue trabajando en Estados Unidos o si buscaré oportunidades en México o en otro país. Pero bueno, siempre estar agradecida de todas las personas que he conocido porque gracias a ellos he tenido experiencias que me han formado no solo en el ámbito profesional, sino como persona, ¿no? Mis valores. Eh, y entonces, bueno, yo creo que eso es, es muy importante, ¿no? Agradecer a las personas que, que tenemos en nuestras vidas y, y no guardar rencor o eh, esos enojos. No te dejan nada. <risa> Wow, qué, qué lindo mensaje, creo que nos vamos con, con una bonita reflexión, nosotras agradecidas contigo por tomarte este tiempo de compartir con nosotras tus conocimientos y las personas que son agradecidas les va bien en la vida, así que estamos seguras que millones de puertas se te van a abrir y que vas a seguir creciendo un montón y bueno, aquí tienes a, 
a dos amigas que, que te apoyarán y seguirán de cerca cómo, cómo vas a ir avanzando. Y bueno, te, te damos gracias de nuevo por tu tiempo, Renata. Ay, gracias a ustedes también, qué lindas. Gracias, también tienen una amiga en mí. Y lo que necesiten, pues estamos en contacto. Me da mucho gusto, pues eso, ¿no? Platicar con eh, nutricionistas que también pues han buscado oportunidades en otros países que también como que te abre, ¿no? El, el que viaja, pues, pues que no todo es lo mismo como en, en tu país o en tu comunidad. Entonces, me da gusto compartir con ustedes y con su podcast que, que sigan compartiendo con todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. gracias, Renata. Nos vemos en la próxima. Gracias, que estén bien. Adiós. Igual. Bye. Bye. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.